வெல்கம் டு சாந்தியின் அஞ்சறை பெட்டி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சொரக்கா வச்சு மோர்க்குழம்பு செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் மோர்க்குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் சொரக்கா இந்த சைஸ் சொரக்காயில் நான் கால்வாசி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சொரக்காயை நீங்கள் வாங்குறப்ப நகத்தில் இப்படி அமைத்து பார்த்து வாங்குங்க அப்போ தான் பிஞ்சாக இருக்கும் இல்லைன்னா முத்தனை சொரக்காயாக இருக்கும் அது நல்லா இருக்காது நீங்கள் சொரக்காய் இல்லைன்னா வெண்டக்காய் போட்டுக்கலாம் வெள்ளை பூசணிக்காய் போட்டுக்கலாம் வெள்ளரிக்காய் போட்டுக்கலாம் வெண்டக்காய் மட்டும் நம்ம காரக்குழம்புக்கு வறக்கிற மாதிரி வதக்கி போட்டுக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அந்த கொலைகளுக்கு போயிருக்கும் இந்த சொரக்காயை நல்லா தோல் சீவிட்டு சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம தனியாக வேக வச்சுக்கணும் அரிசி பருப்பு ஜீரகம் இதெல்லாம் வந்து ஊற வச்சுட்டு அரைக்கணும் நான் ஜீரகம் அரை ஸ்பூனு துவரம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூனு பச்சரிசி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் இஞ்சி ஒரு துண்டு கருகப்பில் கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகா தேங்காய் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் தாளிக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நாலு சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஒரு வர மிளகா ஜீரகம் கால் ஸ்பூனு கடுகுளுந்தும் பருப்பு கொஞ்சம் இதெல்லாம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் மோர் நல்லா கெட்டியான தயிரை புளிச்ச தயிராக எடுத்து மோராக அடித்து இந்த இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம காயை வேக போட்டுடலாம் சரக்காயை நம்ம தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கலாம் அரிசி பருப்பு ஜீரகம் மூணையும் நான் ஊற வச்சுட்டேன் அரிசி பருப்பு ஜீரகம் இதெல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டுலாம் போட்டு கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் சொரக்காய் வெந்துருச்சு பாருங்கள் கலர் மாதிரி எப்படி இருக்குது நம்ம இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி காய் ஆற வச்சிடலாம் இப்போ அரைச்சதெல்லாம் எவ்வளோ நைஸாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதை நம்ம சொரக்காயில் ஊற்றலாம் அரைச்ச பேஸ்ட்டை அதில் ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஒரு கலக்கி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மோர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மோர் ஊற்றிடலாம் மோர் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் மோர் குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் இதுக்கு மேலே கொதித்தா திரள் திரள் ஆயிரும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது சொரக்காய் உடம்பு எடையே குறைக்கும் உடம்பில் உள்ள சூட்டை தணிக்கும் உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ மோர் குழம்புக்கு தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா உங்கள் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம கடுகுழந்த பருப்பு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வெடிக்கட்டும் வெடிச்சிருச்சு நம்ம வர மிளகா போட்டுக்கலாம் இங்கே காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கருகப்பில் போட்டுக்கலாம் அமைக்கு சாந்தியின் அஞ்சரை பெட்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க